鲍勃从厕所出来的时候，看到了自己家演技拙劣的三个臭小鬼。他知道他们刚才在干什么，看街上那些抢生意的餐车。他实在想不明白，从餐车上拿食物到底有什么好的？既没有座位，也没有卫生间，只能坐在马路牙子边上吃饭，就和野生动物一样。琳达还处在对一切都很看好的年纪，觉得这样吃饭不是挺有情趣的？毕竟没有那样恶劣的生存环境，就跟城市露营一样。鲍勃很鄙视这种赶潮流的跟风行为，他愤世嫉俗的发起挑战，要夺回这条街道。转天，他就叫上了全。家人一起抢占自己家门前的一亩三分地，形成了全方位立体防御阵容。然而人始终是肉做的，面对铁皮大汽车，白文甩进来，谁都没勇气能继续坚守阵地。路易斯见打不过，打算直接扎轮胎。鲍勃求他不要，不然这些餐车就不走了。鲍勃骗着最后一口气，打算去拦一下门口这辆，结果来人竟然是第一季那位给公牛戴假发、茶皮怪异的导演兰迪。鲍勃看到他就起眼屎，不是你小子又来营销生意。兰迪让他别生气，就看看自己的餐车美食旅行博客书。鲍勃就不明。明白了，他那纪录片拍的跟屎一样，还真让他赚到钱了？答案是没有，他只是继承了自己祖父的遗产而已。该死！鲍勃一瞬间被仇富蒙蔽了双眼，对他将虚拟博客搞成实体书的愚蠢行为嗤之以鼻。结果人家早就准备好了，将这本书拍成电影。他不允许鲍勃来参加这次的餐车美食节。鲍勃还不屑呢，自己又不是素食主义者，干嘛要去吃他那个难吃的素食？一听这话，兰迪也弯酸表示，那就祝你悲惨的人生好运喽。鲍勃回击：你看你那个娘炮走路姿势。兰迪回击：你看你那个大众脸。鲍勃回击：“你看你那个脏兮兮的脸。”兰迪回击：“你小子口吃啊！本来只是商业纠纷，这下直接变成人身攻击了。”不过这更加坚定了鲍勃的看法。二逼餐车里的二逼卖食物给路边的二逼，结果话都没说完，大家就朝着自己想吃的路边摊跑了过去。兰迪笑嘻了，看到没？餐车才是未来。鲍勃还就不信了，老子也去买个餐车，就开在你前边。兰迪觉得这是个不错的好主意，然而就这样拌嘴拌豆达成一致。琳达接到鲍勃的电话时，他已经买到了一辆餐车，就是这个状态，说是战损也不为过。琳达惊呆了，我们还有钱搞这个？鲍勃告诉他，当然没有，所以自己挪用了吉恩的大学基金，吉恩一点。点也不介意，毕竟自己这脑子都不一定能考上大学。鲍勃告诉孩子们，自己并不是向潮流屈服，只是想用餐车抢回属于自己的顾客。琳达也不介意加入其中，好好给这辆车捯饬一下。兰迪也来帮鲍勃一家。期间，他表示了自己的不理解，他就是从始至终不愿意买餐车东西的那类人，除了音响和邮票。有了泰迪这个手艺人的帮助，餐车内部构造一下就变得合理了起来。他专门在车上开了个洞，方便让油流进去，但是开车的时候不能打开，不然就会躺一地，导致后面的车子打滑，发生交通事故。还有一件事很。重要，千万不能同时开餐车和烤架，不然车子就变风火轮了。泰迪也没想到自己刚立的 flag 就秒升，吉恩这小子手欠，上来就按了按钮，餐车出师未捷，神仙死，直接报废了。泰迪知道自己来活了。路易斯和蒂娜主动举手，贡献了自己的大学基金，餐车再次焕然一新。孩子们隔着窗户看着在店里孤独寂寞的老妈，一瞬间竟然有些不真实感，就像从太空看向地球一样。鲍勃寻思，自己家铺子虽然小，但是温馨呢，说的咋那么惨呢？扯皮中，新的客人已经来到车前，鲍勃。弄完就准备去改大手，结果一下车才发现餐车都开走了。兰迪看到那副大惊小怪的样子，就觉得搞笑。餐车存在的意义就是去寻找饥饿的人。他本来不打算告诉鲍勃这个愣头青大家的下一个目的地在哪儿，但是为了推广自己的超斯特账号，还是告诉了他。跳蚤广场去完就是棒球场了，一键三连，兰迪带你去更多地方。鲍勃无语极了，你们搞自媒体的人都这样吗？不过话又说回来，超斯特到底是个什么平台？琳达虽然不知道，但是孩子们都晓得，只要将每日餐车所在的位置发在上面，想吃的食客就能找到。自己了，路易斯说干就干，直接开搞。琳达却有些愤满，如果鲍勃这样做，不就和自己之前最讨厌的人一样了？四处去抢别人的客人，和最开始的本心完全背道而驰了。可鲍勃已经尝到了餐车的甜头，就算这样做不道德，也不想停下脚步。谁会和钱过不去呢？琳达无奈极了，家人不在店里，就只能每天听泰迪吹水。和那头玩出花来的四人，完全是一个天上一个地下。鲍勃的汉堡餐车已经开到了养老院，孩子们还帮助老年人吃汉堡。琳达想着，反正没生意，干脆直接把店关了，直接去和家人们。会合，重新组成坚不可摧快餐团。鲍勃觉得不妥，两边同时进行才能赚更多的钱。琳达不满道：“那你自己回去开啊，不想的话就给自己腾个位置出来。”就这样，一家人一直干到天黑才回家。到家门口，孩子们忽然不想下去了，脑子灵光了。住在汉堡店楼上是因为要开店，店都不开了，回去干嘛？他们已经爱上了这辆小小的餐车。琳达居然还真陪着孩子们胡闹，上楼拿睡袋去了。几天后，兰迪再次见到鲍勃时，这一家人生意已经做得如鱼得水了。但鲍勃觉得没什么用，他们搞这些还要额外支付修理费。
债和汽油费，没赚到几个子儿，恐怕还在亏损。兰迪给他出了个主意，真想靠这个赚钱，就去参加第一届洛拉美食节，最受欢迎的餐社会得到一千美元的现金奖励。鲍勃一听，眉开眼笑，但这也意味着他们一段时间不用回家了。这个决定让老顾客泰迪和莫特非常难过。但俗话说，导人财路，听人消灾，他们只能伤感离去。收拾完东西以后，琳达坐到了驾驶座上，笨拙的餐车开起来还是蛮刺激的，搞得琳达都有点身上腺素飙升了，狂骂瘸子快点挪走。琳达的意向引起了鲍勃的注意，他告诉老公自己吃了别人塞的兴奋剂，这玩意儿劲儿是真的大。餐车大队都在堵车时，他直接一打方向盘，从人行道横穿了过去。就这样，大家有惊无险的来到了目的地。丁娜端着小盘去分发吃吃品。自从上了餐车，他感觉自己已经激发了勇敢的第二人格迪娜了。分发小汉堡的时候，非常的油嘴滑舌。这位汉堡车赢得了不少人气。这头路易斯也在努力，但走的是另一种手段，通过在网上发布其他餐车的恶评，来欺骗那些被大数据欺骗的食客。于是汉堡车前排起了长队。到了夜幕降临时，特约嘉宾表演结束，被邀请的美食节主席保罗上台宣布冠军。这时候台下就起了骚动，因为路易斯发布恶评时没有切换账号，大家看到了鲍勃的账号在。四处传谣言来找他麻烦，在听到鲍勃获得第一时，台下嘘声一片。鲍勃只能上台安抚大家的情绪，结果得到的却是众人的讥讽。一个就知道做汉堡又没有创新的人，凭什么得奖？鲍勃寻思，那又如何？自己还是第一名。意识到自己被欺骗的食客们，立刻也开始了对汉堡车的声讨。鲍勃的风评急转直下，大家朝着舞台靠近，打算胖揍一顿这个中年秃顶男。鲍勃一家吓到，直接钻回了餐车上，半路杀出个兰迪，想让大家过了自己这关再找鲍勃。结果一看打不过，赶紧投敌了，还卖萌。想让鲍勃上车，只能说一面神保佑你，变脸侠。看他脸贴着玻璃那副可怜样，鲍勃还是将他给放了上来。一身心软的中年老伙计，然而车内并不安全，愤怒的人群顶翻了汉堡车，甚至爬到了车顶上也是抗议。车内乱作了一团，大家都急了，开始说遗言了。蒂娜大喊自己不想死的时候还是个处女，一旁的兰迪大喊我也是，两人差点就看对眼了，被鲍勃强行打断施法。现在鲍勃真的后悔了，自己就不该屈服于这种愚蠢的快餐车潮流。你说要是在自家店，也就是玻璃被砸了。总不能有人把整栋楼撬翻吧？路易斯从小窗户往外看，美食街已经变成奇怪的丧钟现场了。大家又是火烧钢琴凳，又是搞野外音趴，简直比刚才还 crazy。琳达希望孩子们明白，现在遭受的一切都是因为刚才他们造谣而结的果。路易斯急忙辩解，自己这样赢得了一张千元支票。蒂娜撒谎，什么都没有得到。老妈的路怒症也没有带来什么好处。还有罪魁祸首兰迪，兰迪为了让这一家子好受，愿意去做老包让自己做的事。鲍勃让他对着自己的春脸来一拳，兰迪可不乐意，这个不行。鲍勃。提议大家锁车，等风波平息再走。结果一直等了五个小时，直到外面的人全都已站累了，一地为床，以天为被，大家才钻出来。山坡下还有一群人正守着出口，几人将餐车推了下去，趁人们散开，迅速钻上车。几个猎杀者还在穷追不舍。先前泰迪设置的隔油器派上了用场，大家脚下一滑，直接被甩开了一大截。按照泰迪的 flag 来说，又有人要收养了。兰迪一摁开关，车子直接大爆炸，六人好险没被炸伤，只是这餐车也不能要了，大家只能徒步回家，整整二十四公里。路程全靠兰迪这张闲不住的嘴皮子嘚吧嘚吧，才显得不是那么无聊。遥远那头的汉堡店门口，泰迪等的都在车上睡着了，只求睡醒能吃上热乎的汉堡。以上就是本期的全部内容，这里是草泥影院，感谢各位朋友们的关注和支持，谢谢兵，我们再见。